a cada blister y a mi estudio este, de la Victoria Records. Me gustaría, bueno, grabarte una canción. Muchas gracias, ¿Ah? venga. Este, como te diga, ya estamos prontos para grabar. Adelante. Ojalá me hubieras visto Mientras dormía de cara contra la pared No dormía Pensaba Ojalá me hubieras visto Yo negociaba caminos con un corcel Que no andaba Mentía Y no pude Ser Lo que yo quería Cálmala Sé Que de mí Pedías Verte Es un castigo que yo me quise infligir. Ojalá te hubieras visto Vos reflejabas deseos de un pobre ser que no amaba. Pedía. Y ojalá me hubieras visto mientras huía de cara contra la pared. Yo no huía. Soñaba. No pude ser lo que yo quería. Cálmala, sé que de mí pedías. Verte ir es un castigo que yo me quise, el ego es un tatuaje de muerte, un tatuaje de muerte marcado en la frente, un tatuaje de muerte que me quiero sacar. El ego es un tatuaje de muerte, un tatuaje de muerte marcado en la frente, un tatuaje. Ojalá me hubieras visto mientras dormía de cara contra la pared, no dormía, pensaba. Decime el nombre de la canción. Verte ir. Así me el nombre. Verte ir. Esta es una guitarra, una, una telecaster, ¿no? Uh -huh. Es la guitarra que te acompaña siempre. Eh, en realidad, este, últimamente estoy con la Godin Fifth Avenue. Es una, una Godin. Sí. Ahí va. Que Ahí va. es como una guitarra más de, de jazz. ¿Por qué la, eh, la decisión de traer? La telecaster hoy y no la Godín. Quizás por la canción, ¿cuál era? Sí, por la canción que de hecho no lograba decidir hasta, hasta que llegué acá qué canción iba a ser.
ah. porque me estaba como un poco rebelde este, por de repente por repetir tanto por venir todo este tiempo trabajando con el primer disco claro. este, que tiene cierto sonido bastante cálido y que está relacionado con el jazz y con el blues y tuve unos días más de carácter Tranquilo. más temperamental <risa> estuve más temperamental <risa> sí. y dije bueno estoy cansada voy a tocar un tema del segundo disco este, que es lo que, lo que viene y que es todo hecho con, con esta guitarra y luego me arrepentí. ¿Te veniste acá mismo? Sí. <risa> <risa> y dije, bueno, va, vamos con el primero. Igual, igual verte ir, que dice, el ego es un tatuaje de muerte marcado en la frente. El ego es, es, es la máscara que uno tiene, ¿no? No es el ego como, porque ay, yo soy... Ah. La máscara. Siempre lo, lo, lo que dice yo soy es algo que me separa del mundo, de alguna manera. Entonces... Eh, eh, me parece que de todas maneras se, se corresponde con, con el sentimiento de, de cómo venía hoy. Y tu, de, o sea, hablas de, sobre tu ego y sobre... Eh, ¿Es como una autocrítica esa canción? Tiene partes de autocrítica. Como que es un tatuaje en la casa que me quiero sacar, dice, ¿no? Sí. Como que vos querés como desprenderte de tu ego porque sentís que te hace mal o, o malo. Sí, o, porque o siento que me separa de la otra persona. En realidad en esa canción también dice, ojalá te hubieras visto, vos reflejabas deseos de un pobre ser que no amaba, pedía. Este, entonces, eh, luego me di cuenta de que cuando yo escribí eso, me quería referir a que la otra persona era alguien que, ama, que no amaba y que pedía. Y luego me di cuenta de que había escrito, vos reflejabas deseos de un pobre ser que no amaba, pedía. Era yo, en realidad. Este, y todo lo que le reclamaba al otro en realidad era mío. Y otra vez se vuelve, a, vuelve a hacerse interesante el tema del ego, este, que muchas veces uno proyecta en el otro este, nuestras propias miserias. Como un espejo, es el otro. Es, es el espejo. Sos muy como... Para escribir, sos como si fuera psicóloga un poco. O sea, estás en el tema de la mente también, muchas veces, ¿no? Sí. Más que las o sea, también las emociones, digo, pero como que le das tipo también una, una cabida al, al tema más de, de lo que piensa una persona, que piensa el otro, el ego, esto, el otro. Este, es, ¿En todos los temas es así, por lo general? Por lo general, sí. Eh, casi todas las canciones tienen una, una búsqueda por comprender mejor el vínculo con el otro o, o las razones verdaderas que uno tiene atrás de las cosas que hace. Es como... En realidad yo la música no la hago por la música, la hago para poder investigar en mi propia cabeza y, y si se puede, investigar también en los sentimientos que otras personas me generan. O, este, pero sí, tiene un, eh, la música que hago para mí siempre tiene que tener un sentido este, y un, tiene que revelarme algo que antes no se me había revelado. Estás con un disco nuevo ahora, me decías, ¿no? Sí. No, pero ojo, eh, ¿qué pasa con esto, no? Estás con tu disco, con, con tu disco este, ¿no?, que salió. El bien este, traerá el bien y el mal traerá allá, canciones. Allá. Este, y estás con otro disco más también. Lo que pasa, estoy maqueteando en casa. Claro. Estoy llevándolo adelante, eh, recién están en, el, es un protodisco. Un protodisco. <coughs> Nunca paraste. Porque no. ese disco lo te sacaste recién. Sí. ¿Cuándo salió este disco? Y, no me acuerdo. Hace un par de meses. <risa> Hace unos meses. ¿Y ya cortaste a...? Ping, ping, sí, ping. de hecho, este, el, 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 ese, esa misma salida de disco fue lo que me generó muchas ganas de componer. Aprendí mucho habiendo lanzado ese primer disco. Porque además, al ser un primer disco, otra vez, valga la redundancia, este, hay un montón de cosas este, que, que se aprenden en el dejarlo ir y en el mostrar también... Tu, es como, como hacer un, un sketch, ¿no? Como hacer un... ¿Cómo se dice en español? Sketch. Hacer algo que no está pronto. Como un croquis. De, de, claro, es como un croquis de, de, de comenzar a ver, a vislumbrar cómo te gusta producir, cómo te gusta la música. Que, es tu que, primera experiencia. Es la primerísima experiencia. Claro. Y luego aprendes durante todo ese proceso y cuando ya aprendiste todo... Y, ten, y, y lo podrías hacer mejor, ahí lo tenés que largar. A mí me decía quien produjo mi primer disco, Nicolás Costa López, me, me decía, los discos no se terminan, se abandonan. Ah, me gusta. 
Es re por ahí la movida. Es re por ahí. Es la solución, capaz. Sí, y a mí también me dijeron, el primer disco se graba y el segundo se hace. Ah, mira, mira. Eso también me gustó. <risa> Alfonsina, un gustazo haber tenido acá Encantada. en mi estudio. Y bueno, vamos arriba. Con vamos el arriba, muchas gracias. Gracias. Ah, eso grande. Dale.